जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टरों को लोगों की जान बचाने में सबसे ज्यादा मदद अगर कोई करता है तो वो है खून या ब्लड किसी भी हॉस्पिटल में ये खून ब्लड बैंक से आता है और ब्लड बैंक में ये खून रक्तदान से इकट्ठा किया जाता है अगर आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच भार 45 किलो से अधिक हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर और ब्लड प्रेशर सामान्य है तो आप भी हर 6 महीने में 350 से 450 सौ तक रक्तदान कर सकते हैं पर क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा दिया गया खून किसी पेशेंट तक पहुंचने से पहले किन किन चरणों से गुजरता है आपके द्वारा डोनेट किए गए खून को सबसे पहले एक बहुत ही खास ब्लड बैग में एकत्रित किया जाता है इस ब्लड बैग में पहले से कुछ रसायन जैसे सिट्रेट फॉस्फेट और डेक्सट्रोज एडिनिन आदि होते हैं जो खून को जमने से रोकते हैं अब इस ब्लड बैग को दो से छह डिग्री सेल्सियस के ताप पर रखा जाता है फिर इस खून को परीक्षण के लिए लैब में भेज दिया जाता है जहां पर इसे कुछ बीमारियों जो कि रक्त द्वारा फैलती हैं, के लिए टेस्ट किया जाता है खून से फैलने वाली कुछ बीमारियों में एच आई सिफिलिस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी प्रमुख है परीक्षण में सफल होने के बाद इस ब्लड को एक मशीन जिसे सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है में रखा जाता है ये सेंट्रीफ्यूज बहुत ही तेज गति से लगभग पांच से सात मिनट के लिए घूमता है इससे खून में तीन परतें बन जाती हैं। इनमें सबसे ऊपरी परत पीले रंग के प्लाज्मा की होती है जो कि कुल खून का लगभग पचपन प्रतिशत होती है प्लाज्मा में शरीर के लिए कुछ जरूरी केमिकल्स तथा प्रोटीन जैसे ग्लोब्यूलिन एल्ब्यूमिन फाइब्रिनोजन इत्यादि होते हैं इस प्लाज्मा को माइनस अठारह डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर कर लिया जाता है इसका प्रयोग कुछ रक्त संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है सेंट्रीफ्यूज में बनी सबसे निचली परत जो पूरे ब्लड का लगभग 45 प्रतिशत होती है आरबीसी की होती है ये आरबीसी ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है इसका प्रयोग अनिमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है इसको चार डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है सेंट्रीफ्यूज में बनी बीच की परत में डब्ल्यू तथा प्लेटलेट्स होते हैं ये खून के कुल भाग के एक प्रतिशत से भी कम होती है डब्ल्यू हमारे शरीर की सुरक्षा तथा प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। इसका प्रयोग थ्रोम्बोसाइटोपीनिया जैसी जटिल बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है इस तरह अलग किए गए प्लेटलेट को प्लेटलेट एजिटेटर पर रखा जाता है आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से खून के कुछ अन्य तत्वों जैसे एंटी हिमोफिलिक फैक्टर फैक्टर एट फैक्टर नाइन तथा एंटीबॉडी आदि को भी अलग किया जा सकता है इन सब का प्रयोग खून जमने संबंधी बीमारियों तथा संक्रमण आदि के उपचार में होता है तो इस तरह खून को विभिन्न घटकों में अलग करके और विभिन्न ताप और विभिन्न यंत्रों में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर यह खून दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है इस तरह आपके द्वारा दिए गए खून से कम से कम चार लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है तो आप भी साल में कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करें क्या आपको पता है की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही साइंस से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें